दोस्तों कैसे हो आप सब होप्स हो सब अच्छे होंगे 12 सितंबर के अखबारों के साथ सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे 12 सितंबर के कौन कौन से न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं तो सबसे पहले एज यूजल जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पिछले लेक्चर से वो क्वेश्चन देखेंगे और फिर आज की न्यूज डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है नाफेड कल हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर से नाफेड एप्पल खरीदेगा तो ये नाफेड के बारे में कल डिस्कस किया था कि नाफेड क्या है कब इसकी स्थापना हुई तो नाफेड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपके ऑप्शन है दो अक्टूबर दो अगस्त दो जून नन तो आई होप ये बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है तो ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा कि आपका आंसर क्या होगा तो दो अक्टूबर उन्नीस को नाफेड की स्थापना हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में विपणन या मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए तो दो अक्टूबर या फर्स्ट ऑप्शन ही था करेक्ट ऑप्शन सबसे पहली जो न्यूज़ है वो क्या है राजस्थान से संबंधित ये न्यूज़ है कि जो हमारी लेक सिटी उदयपुर है उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किए जा रहे सार्थक प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहाया जा रहा है कैसे सराहाया जा रहा है उदयपुर को स्मार्ट सिटी विकास के सार्वभौमिक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए यूनिवर्सल मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड इस अवार्ड को किसको दिया गया उदयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ कमर चौधरी तो ये हमें ध्यान रखना है दो पॉइंट कि उदयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ कौन है कमर चौधरी है कमर चौधरी है और उदयपुर स्मार्ट सिटी को कौन सा अवार्ड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड कहाँ ये अवार्ड दिया गया तो यू कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस सेंटर इथोपिया में आयोजित समारोह में ये अवार्ड दिया गया है उदयपुर उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मथुरा से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की स्वच्छता ही सेवा एस एच एस स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की अब ये क्या है कि ये स्वच्छता ही सेवा विशेष कर प्लास्टिक कचरा जागरूक तौर पर बंधन पर विशेष जोर देता है और 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा जिससे कि महात्मा गांधी जी की एक जयंती है दो अक्टूबर दो को वो तो एक खुले में सोच मुक्त भारत को समर्पित किया जा सके ऐसा इसका मोटो है स्वच्छता ही सेवा अभियान इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुट एंड माउथ डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत की कि 2025 तक वैक्सीनेशन पूरा करना है और 2030 तक फुट एंड माउथ डिजीज को ख़त्म करना मुँह एम फुर पका डिजीज ठीक है तो ये हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई कौन से किससे होते हैं जीवाणु से होता है वायरस से तो वायरस से होने वाला रोग है किससे होता है वायरस से होता है क्या फुट एंड माउथ डिजीज इसमें जानवरों में इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में बांग्लादेश भूटान नेपाल और थाईलैंड बांग्लादेश भूटान नेपाल और थाईलैंड को हेपेटाइटिस बी को नियंत्रित करने वाले देश घोषित कर दिए गए पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए भाई हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने वाले दोस्त देश घोषित करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या क्राइटेरिया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्राइटेरिया है कि भाई जिस देश के अंदर पाँच साल से कम आयु के बच्चों में हेपेटाइटिस बी का प्रसार एक परसेंट से कम हो तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में उस हेपेटाइटिस बी का जो प्रसार हो क्या नियंत्रण यानी कि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में एक परसेंट से कम प्रसार हो रहा है तो क्या माना जाएगा कि प्रसार है वो क्या नियंत्रण में तो इस ऐसा कौन से देश करने में सफल रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में बांग्लादेश भूटान नेपाल और थाईलैंड ठीक है अब हमें पता होना चाहिए भाई हेपेटाइटिस बी किस से होने वाला रोग है तो वायरस से होने वाला रोग है वायरस से होने वाला रोग है और इसमें स्पेशली हमारे बॉडी का हेपेटाइटिस वर्ड हमेशा यूज किया जाता है हेपेट वर्ड किया जाता है हेपेटिक लीवर के लिए टाइटिस मतलब स्वेलिंग तो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ऑर्गन है तो अगर उसमें कुछ भी होता है तो पूरी बॉडी की मेटाबोलिक एक्टिविटी प्रभावित होती है इसके अलावा देश के दस शहरों में अटल अकादमी खुलेगी भारत सरकार तो पहली बात तो ये अटल अकादमी होती है अटल अकादमी भारत सरकार तक ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इन अटल अकादमी की स्थापना करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टर्निंग एंड लर्निंग 
ट्रेनिंग एंड लर्निंग टोटल अकादमी फुलपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन सॉरी इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड लर्निंग तो ऐसी पंद्रह संस्थान इंडियन गवर्नमेंट खोलेगी पांच ऑलरेडी खोल चुकी और दस संस्थान और खोलेगी क्यों खोलेगी तकनीकी या टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि मोदी सरकार इस बात से चिंतित है कि लगभग आठ सौ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी बंद हो चुके हैं तो कहाँ कहाँ पर टेक्नो अटल अकादमी खोली जाएंगे तो बिहार के पटना कानपुर देहरादून भोपाल चेन्नई मुराथल बेंगलुरु श्रीनगर हैदराबाद और कोलकाता में ये अटल अकादमी खोले जाएंगे पटना कानपुर देहरादून भोपाल चेन्नई मुराथल बेंगलुरु श्रीनगर हैदराबाद और कोलकाता में ये अटल अकादमी खोले जाएंगे और ऑलरेडी पांच अटल अकादमी कहाँ पिछले साल खोले गए हैं ट्रायल के तौर पर तो जयपुर बड़ोदरा त्रिवेंद्रपुरम गुवाहाटी और चंदगढ़ जयपुर बड़ोदरा त्रिवेंद्रपुरम गुवाहाटी और चंदगढ़ तो हमें पता होना चाहिए कि अटल अकादमी क्या है और कौन कौन शहरों में खुलेंगे इसी के साथ जिस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होती है उसी के तर्ज पर इंडियन गवर्नमेंट एक और स्टेप ले जा रही है और वो इसके तर्ज पर स्किल को डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना करने जा रही है तीन सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना करने जा रही है कितने सिटीज़ में तीन सिटीज में अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ पर खोलेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल स्किल एक तो मुंबई में जिसके कल आधारशिला रखी गई है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा इसके अलावा मुंबई के अलावा अहमदाबाद और कानपुर मुंबई अहमदाबाद और कानपुर में इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल खोलेगी और इसमें इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कौन करेगा टाटा ट्रस्ट यानी कि उसका सलेबस डिज़ाइन करने का और उसमें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ कौन देगा टाटा ट्रस्ट तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितनी जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल खोले खेल खोले जा रहे हैं तीन जगह मुंबई कानपुर और अहमदाबाद अगले जो न्यूज है वो क्या है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति की गई पी के मिश्रा की और प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार बने पी के सिन्हा तो पी के से ध्यान रखना दोनों ही पी के मिश्रा जी प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पी और प्रिंसिपल एडवाइजर बनाए गए पी के सिन्हा जो पहले कैबिनेट सचिव थे इसके अलावा झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो देश को दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल टर्मिनल समर्पित करेंगे जो हमने कल डिस्कस कर लिया था साहिबगंज पहला हमने बताया था कि वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया और दूसरा साहिबगंज में जो आज देश को समर्पित करेंगे और दूसरी एक योजना का लोन करेंगे आज किसान मानधन योजना कौन सी योजना किसान मानधन योजना तो किसान मानधन योजना क्या है कि अठारह चालीस वर्ष तक के किसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद जब साठ साल की उम्र हो जाएगी तो किसानों को तीन हज़ार रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी तो अठारह से चालीस साल तक के किसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साठ साल की उम्र के बाद कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी थ्री थाउजेंड पर मंथ इसी के समान है खुदरा व्यापारी एवं दुकानदारों की पेंशन योजना भी स्वरोजगार पेंशन योजना है खुदरा व्यापारी एवं सर स्वरोजगार पेंशन योजना खुदरा व्यापार एवं स्वरोजगार पेंशन योजना किसके लिए दुकानदारों के लिए उनके लिए शर्ती है कि अठारह चालीस की उम्र में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो साठ साल की उम्र में उनको तीन हज़ार रुपये मासिक पेंशन देगी मोदी गवर्नमेंट तो किसान का मानधन किसान मानधन योजना के बारे में ये फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट एक केस की सुनवाई के दौरान दिया है कि आदमी को वफादार हस्बैंड पति और अच्छा प्रेमी होना चाहिए दैट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट या टॉप जुडिशियरी ऑफ इंडिया कि जब तक ट्रस्टशिप नहीं है तो कुछ भी नहीं फिर ये छत्तीसगढ़ का एक मामला है उसमें हिंदू मुस्लिम के प्रेम मैरिज से संबंधित ये इशू है तो हमें भी अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए कि वफादा रहना चाहिए और चाहे मेल हो या फीमेल काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के प्रति अगर प्यार है या फैक्शन है जो भी है वो सच्चा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए इसके अलावा नेपाल से संबंधित एक पॉइंट है कि नेपाल में जीवित कन्या को देवी मान करके पूजा की जाती है ठीक है नेपाल विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जीवित कन्या को देवी मान कर पूजा की जाती है और सत्रहवीं शताब्दी से ये परम्परा नेपाल में चली आ रही है ठीक है अब इसके लिए क्या क्या फैक्ट्स हैं कि ग्यारह कुमारी देवियां नेपाल के अंदर ऐसी होती हैं 
तो ये कौन से जाति संबंध रखती है साख्य या वज्राचार्य जाति साख्य या वज्राचार्य जाति से देव या संबंध रखते हैं और इनमें इनके कुंडली में बत्तीस गुणों का होना अनिवार्य है और इनको बत्तीस स्तर की परीक्षाओं से पास करना होता है और कुछ समय के बाद एक निश्चित अवधि के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है पदवी से हटा दिया जाता है या फिर यदि बीच में इनके शरीर से चाहे किसी भी वजह से खून बह जाए तो भी इनको हटा दिया जाए चाहे मामूली वजह से चाहे खून तो ये हमें थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई जीवित देवी के रूप में कन्या की पूजा कौन से देश में की जाती है इसके अलावा एक स्टडी सामने आई है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बारिश कम होने का कारण है उसमें एरोसोल भी भूमिका निभाते हैं अलनिनो के साथ साथ एरोसोल एरोसोल क्या होता है कि वायु के कणों के साथ साथ जो धूल के कण होते हैं उनका जो कोलोइडल सोल्यूशन होता है कौन सा सोल्यूशन कोलोइडल सोल्यूशन उसको बोलते हैं और एरोसोल अब ये एरोसोल क्या करता है सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को रोकता है अब सूर्य के से आने वाले प्रकाश किरणों को रोकने के कारण वाष्पन नहीं हो पाता पानी का वाष्पन नहीं हो पाता तो बादल नहीं बन पाते और बादल नहीं बन पाते तो बारिश नहीं होती तो ये हमें थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए भाई एरोसोल भी बारिश कम करता है ज़्यादा करता है कम करता है दैनिक जागरण के हिस्ट्री सेक्शन में कवर किया गया कि आज का दिन अठारह सौ में यानी कि बारह सितम्बर अठारह सौ में लड़ा गया था सागर सारगढ़ी का ऐतिहासिक युद्ध सारगढ़ी का ऐतिहासिक युद्ध किस किसके बीच लगा था लड़ा गया था भारतीय सेना के छत्तीस सिख बटालियन और अफगान सैनिकों के बीच ये लड़ा था और भारतीय सैनिक सेना के छत्तीस सिख बटालियन में केवल इक्कीस सिख सैनिक थे उन्होंने दस हज़ार अफगानियों से मुकाबला किया था ठीक है और मरणोपरांत इन छब्बीस सैनिकों को इंडियन मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो सारा का युद्ध किन के बीच भारतीय सिख सैनिकों और अफगानियों के बीच में लड़ा गया था इसके अलावा आज के दिन इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रदर्शन किया गया तो उन्नीस में अगर वो इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं बनाते जैक किलबी जैक किलबी जैक किलबी यदि इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं बनाते तो आज हमारे मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर ये पॉसिबल नहीं होते हैं इसी वजह से जैक किलबी को इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज के दिन बारह सितम्बर उन्नीस को रशिया ने अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था जो 12 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 13 सितंबर को पहुंच गया था ठीक है और उस आंतरिक यान का नाम क्या था लूना तो लूना परियोजना के अंतर्गत छोड़ा गया लूना टू चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहले मानव निर्मित वस्तु मानी जाती है तो चंद्रयान के परस्पेक्ट में ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें इसको ध्यान में रखना है कि भाई विश्व का पहला मानव निर्मित वस्तु जो चंद्रमा पर पहुँच रही थी वो कौन सी थी लूना टू इसके अलावा दोस्त दैट इज़ अवर टू डे लेक्चर से होप सो यू लाइक इट आई वी नाइस थी आज के सवाल कौन कौन से दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसने किया था चंद्रमा क्या था और पहला अंतरिक्ष यान किस देश का था और उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था हाल ही में राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर शहर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केंद्र सरकार आई आई टी के तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना कौन से शहर में कर रहे हैं और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन से संगठन इसमें सहायता कर रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने दस शहरों में अटल अकादमी खोलने का निर्णय लिया अटल अकादमी का संबंध किस क्षेत्र से तो आप सो आप सभी क्यों रेस्पॉन्स करेंगे जल्दी से जल्दी आंसर देंगे और अगर आपको ये लेक्चर से वैल्यूबल लगे तो लाइक ज़रूर करें इट्स मोटिवेट टू आवर टीम और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मच हैवे ए नाइस डे